ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸோ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர்னால் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறோம்னா நமக்கு ஹை பவரை வந்து அவுட்புட் கொடுக்குறது தான் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஓகேவா ஹை அவுட்புட் பவர் வந்து டெலிவர் பண்ணும் ஸோ நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் டிரான்சிஸ்டர் ஓகே ஸோ இந்த கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதாவது ஃபுல் சைக்கிளையும் நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா அவுட்புட் சிக்னல் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட இன்புட் சிக்னல்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவுட்புட் வரும்போது இது பவர் ஆம்ப்ளிஃபை ஆகி வரும் ப்ளஸ் இது என்டையர் சிக்னலும் அதாவது திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளையும் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணும் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளையும் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணும் என்டையர் சைக்கிளையும் நமக்கு அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டோட்டல் ஃபுல் சைக்கிளையும் நமக்கு ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸோ கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து டேரக்ட்லி கப்பிள்டு கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் சீரீஸ் ஃபெட் கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் இன்னொரு டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கப்பிள்டு கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டேரக்ட்லி கப்பிள்டு ஆர் சீரீஸ் ஃபெட் கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸோ இதுதான் இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஸோ இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னு பாருங்கள் டேரக்ட்லி கப்பிள்டு ஆர் சீரீஸ் ஃபெட் கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் நம்ம வந்து ஒரு பவர் டிரான்சிஸ்டர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர் பவர் டிரான்சிஸ்டர் ஸோ இது வந்து நார்மல் சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஃபிக்ஸட் பவர் சர்க்கியூட் மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு பட் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் டிரான்சிஸ்டர் அப்புறம் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் டிரான்சிஸ்டர் கூட டேரக்டாக கப்பிள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க புரியுதுல இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை இந்த பவர் டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டட் டெர்மினலில் டேரக்டாக கப்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டேரக்ட்லி கப்பிள்டு கிளாஸ் ஏ ஆம்ப்ளிஃபையர் இதை இப்படியும் சொல்லலாம் பாருங்கள் இதில் வேறு எந்த பிரான்ச்சஸுமே நமக்கு ஸ்பிளிட் ஆகலை சீரியஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த பவர் டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டட் டெர்மினல் நமக்கு சீரியஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இது என்னென்னா சீரீஸ் ஃபெட் கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு சொல்லலாம் புரியுதுல ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து இப்போ நம்ம நார்மலாக சர்க்கியூட் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்மால் இன்புட் சிக்னல் நம்ம கொடுக்குறோம் பேஸுக்கு ஒரு ஸ்மால் கரண்ட் கொடுத்தோன்னா நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆன் ஆகும் ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இன்புட் சிக்னலை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி இந்த கலெக்டட் டெர்மினல் வழியாக நமக்கு அவுட்புட் சிக்னலில் கொடுக்கும் அந்த அவுட்புட் சிக்னல் நமக்கு என்டையர் சைக்கிளும் என்ன ஆகும்னா நமக்கு கண்டக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டை வந்து பாஸ் செய்யக்கூடிய டிரான்சிஸ்டரே இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் இதோட ஒர்க்கிங் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் சைக்கிள் வந்து இது என்ன ஆகும் கண்டக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஃபுல் சைக்கிள் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் லீனியாரிட்டி குட்டாக இருக்கும் குட் லீனியாரிட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஹை பவர் டிசிபேஷன் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கிளாஸ் ஏல டிரான்சிஸ்டர் வந்து எப்போவுமே ஆனில் இருக்கும் ஆனில் இருக்கிறதுனால ஹை பவர் டிசிபேஷன் இருக்கும் ஹை பவர் டிசிபேஷன் இருந்தால் நமக்கு என்ன ஆகும்னா எஃபிஷியன்சி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ தான் இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்ட தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இது வந்து இனி இதோட அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசி அனாலிசிஸ் ஸோ டிசி அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்ளை கேவிஎல் டு த அவுட்புட் சைட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட் சைட் இங்கே கேவிஎல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து நமக்கு விசிசி மைனஸ் ஐசிஆர்எல் மைனஸ் இந்த இடத்துல விசிஇ இருக்கும் விசிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ விசிசி மைனஸ் ஐசிஆர்சி மைனஸ் விசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ விசிசி ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து விசிசி கால்குலேட் பண்ண என்ன வரும் ஐசிஆர்சி ப்ளஸ் விசிஇ ஸோ இது விசிஇ கியூ வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு அது இதே இக்குவேஷனில் இருந்து ஐசி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ ஐசிஆர்சியே ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும் விசிசி மைனஸ் விசிஇ ஐசி கால்குலேட் பண்ணும்போது விசிசி மைனஸ் விசிஇ டிவைட் பை ஆர்சி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ விசிஇக்கு கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஐசிக்கு கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நம்ம
ஃபஸ்ட் நம்ம ஏசி இன்புட் சிக்னல் ப்ரொவைட் பண்ணல ஃபார் ஏசி அனாலிசிஸ் இப்போ ஏசி இன்புட் சிக்னல் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஏசி இன்புட் சிக்னல் கொடுக்கும்போது அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டும் ஓல்டேஜும் அதாவது ஏசி வேவ் மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா சைமல்டேனியஸாக அது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் பவரை வந்து லோடுக்கு கொடுக்கும் இந்த இதில் ஏசி நம்ம எப்போ இன் ஏசி இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறோமோ அப்போ நமக்கு கரண்டும் ஓல்டேஜும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வேலையில் தான் நமக்கு என்ன நடக்கும்னா ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் பவர் வந்து லோடுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது நம்மளோட அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது வந்து விசிஇ ஐசி நமக்கு தெரியும் கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து கியூ பாயிண்ட் வந்து அட் த சென்டர் ஆஃப் த ரீஜியனில் இருக்கும் ஸோ கியூ பாயிண்டோட வேல்யூ வந்து விசிஇ ஐசி கியூ ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து விசிஇனா இந்த பாயிண்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு விசிஇ கியூவாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி கியூவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டிசி லோட் லைன் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க விசிசி இந்த வேல்யூ வந்து விசிசி இந்த வேல்யூ வந்து விசிசி பை ஆர்சி நமக்கு கிளாஸ் ஏ பவர் ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் சைக்கிளும் நமக்கு என்ன ஆகும் ஆம்பிளிஃபை ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது வந்து வி மினிமம் இது வந்து வி மேக்சிமம் ஸோ நமக்கு ஒரு ஹாஃப் சைக்கிள் வந்து என்னென்னா விஎம் அதாவது பீக் வேல்யூ விஎம்ங்கிறது நம்மளோட பீக் வேல்யூ ஓகேவா பீக் வேல்யூ அப்போ இந்த ஃபுல் சைக்கிள் நம்ம எடுத்தோம்னா விஎம் ப்ளஸ் அதாவது பீக் டு பீக் வேல்யூ ஐபி சாரி இது வந்து வி விபிபின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த இவ்வளோ இடமும் ஐபிபி புரியுதுல ஒரு ஹாஃப் சைக்கிள் பீக் வேல்யூ ரெண்டு ஹாஃப் சைக்கிளையும் ஆட் பண்ணும்போது விஎம் ப்ளஸ் விஎம் அதாவது விபிபி ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும் ஐஎம் ப்ளஸ் ஐஎம் வரும்போது ஐபிபி ஸோ இதை டோட்டல் நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஐபிபி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஐ மேக்ஸ் மைனஸ் ஐ மினிமம் ஓகேவா இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பீக் டு பீக் வேல்யூ கிடச்சிரும் அதே மாதிரி ஓல்டேஜோட பீக் டு பீக் வேல்யூ வந்து வி மேக்சிமம் மைனஸ் வி மினிமம் பண்ணும்போது விபிபி கிடச்சிரும் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஐபிபியோட வேல்யூ ஐ மேக்ஸ் மைனஸ் ஐ மினிமம் விபிபியோட வேல்யூ வி மேக்ஸ் மைனஸ் வி மினிமம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பீக் வேல்யூவை நம்ம என்னென்ன எடுத்துப்போம் விஎம்னு எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம அவுட்புட் பவர் எழுதலாம் இன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஓகேவா அவுட்புட் பவர் இன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ பவர் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் பி ஈக்குவல் டு வி இன்டூ ஐ அப்போ வி ஆர்எம்எஸ் இன்டூ ஐ ஆர்எம்எஸ் நமக்கு வந்து விசிசி ஆர்எம்எஸ் இன்டூ ஐசி ஆர்எம்எஸ் ஓகேவா விஓட ஃபார்ம்லாம் என்னது வி ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன எழுதலாம் ஐ இன்டூ ஆர் எழுதலாம் அதே மாதிரி ஐ ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் வி பை ஆர் எழுதலாம் இப்போ இந்த விக்கு ஐ இன்டூ ஆர் எழுதணும்னா ஐசி ஆர்எம்எஸ் இன்டூ ஆர் எல்னு வரும் அப்போ ஐசி ஸ்கொயர் ஆர்எம்எஸ் இன்டூ ஆர் எல் இது ஒரு பவர் வேல்யூ இது எல்லாமே பவரோட ஃபார்முலா தான் அதே மாதிரி இந்த ஐசி ஆர்எம்எஸ்க்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா போட்டோம்னா ஓம்ஸ்லா தான் வி பை ஆர் போட்டோம்னா விசி ஸ்கொயர் ஆர்எம்எஸ் டிவைடட் பை ஆர் எல்னு வரும் ஓகேவா இது வந்து அவுட்புட் பவர் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கேன் பி அப்டைண்டு இப்போ வி ஆர்எம்எஸ் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பீக் வேல்யூ டிவைட் பை ரூட் டூ நம்மளோட பீக் வேல்யூ இன் ஓல்டேஜ் என்னது விஎம் பீக் வேல்யூ இன் கரண்ட் ஐஎம் ஓகேவா அப்போ விஎம் டிவைட் பை ரூட் டூ ஸோ விஎம் வந்து நமக்கு என்னது விஎம்ங்கிறது விபிபி டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா விஎம் பிளஸ் விஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு விபிபி கரெக்டா அப்போ விபிபி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இதை ஆட் பண்ணும்போது டூ விஎம்னு வரும் அப்போ விஎம் டிவைட் பை டூ கரெக்டா சாரி விஎம் ஈக்குவல் டு விபிபி டிவைட் பை டூன்னு வரும் ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் விஎம் ஈக்குவல் டு விபிபி பை டூ ஐஎம் ஈக்குவல் டு ஐபிபி பை டூ அப்போ விஆர்எம்எஸ் வேல்யூவில் விஎம்மோட வேல்யூ என்ன எழுதியிருக்கோம்னா விபிபி பை டூ விபிபியோட வேல்யூ என்னது வி மேக்ஸ் மைனஸ் ஐ வி மினிமம் டிவைட் பை டூ அப்போ வி மேக்ஸ் மைனஸ் வி மினிமம் டிவைட் பை டூ இன்டூ ரூட் டூ புரியுதுல விஎம்முக்கு விபிபி பை டூ அந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஐஆர்எம்எஸ்னா ஐஎம் டிவைட் பை ரூட் டூ ஸோ ஐஎம்மோட ஃபார்ம்லாம் என்னது ஐபிபி டிவைட் பை டூ அப்போ ஐ மேக்ஸ் மைனஸ் ஐ மினிமம் டிவைட் பை டூ ரூட் டூ கிடச்சிச்சு அப்போ விஆர்எம்எஸ் வேல்யூ எழுதியாச்சு ஐஆர்எம்எஸ் வேல்யூ எழுதியாச்சு இப்போ ஏசி பவர் அவுட்புட் டெலிவர் டு த லோட் யூஸிங் பீக் வேல்யூஸ
கரெக்டா அப்ப பி ஏ சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி எம் க்கு நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணா ஐ எம் இன்டு ஆர் எல் அப்படிதானே அப்ப ஐ எம் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் எல் டிவைடட் பை 2 வி எம் க்கு இப்படி ஒரு ஃபார்ம் ஓம்ஸ் லா ஓகேவா ஓம்ஸ் லால எழுதி இருக்கும் ஐ எம் இன்டு ஆர் எல் அதே மாதிரி ஐ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி எம் டிவைடட் பை ஆர் எல் ஓம்ஸ் லா அப்ளை பண்ணி இந்த பி ஏ சி வேல்யூவும் பி ஏசி வேல்யூ ஃபார் கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் எழுதியிருக்கோம் இனி வந்து இதே இது யூஸிங் இது வந்து பீக் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா பவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க பீக் வேல்யூ வச்சு எழுதியிருக்கோம் இனி அதே இது பீக் டு பீக் வேல்யூ வச்சு எழுத போகிறோம் பிஎம்மோட பீக் டு பீக் வேல்யூ வந்தது விபிபி பை டூ ஐஎம்மோட பீக் டு பீக் வேல்யூ வந்தது ஐபிபி பை டூ டிவைடட் பை டூ அப்போ பிஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இன்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்டு டூ எயிட் பிஎஸ்சி ஈக்குவல் டு விபிபி இன்டு ஐபிபி டிவைடட் பை எயிட் அப்போ பிஎஸ்சி விபிபியோட வேல்யூ வந்தது வி மேக்ஸ் மைனஸ் வி மினிமம் இன்டு ஐ மேக்ஸ் மைனஸ் ஐ மினிமம் டிவைடட் பை எயிட் ஸோ இது வந்து நமக்கு பவர் வந்து கிடச்சாச்சு பவர் வந்து பீக் வேல்யூலையும் எழுதிட்டோம் பீக் டு பீக் வேல்யூலையும் எழுதிட்டோம் ஏன் நம்ம எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஃபிஷியன்சினா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க த அமௌண்ட் ஆஃப் ஏசி பவர் டெலிவர் டு த லோட் ஃப்ரம் தி டிசி சோர்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஏசி பவர் டெலிவர் டு த லோடு டிவைடட் பை டிசி பவர் சப்ளை அப்போ எஃபிஷியன்சியை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஈ டான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ஏசி பவர் டெலிவர் டு த லோடு டிவைடட் பை டிசி சப்ளை பவர் அப்போ பிஏசி டிவைடட் பை பிடிசி இன்டு ஹண்ட்ரட் இன் பர்சன்டேஜில் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் பிஏசியோட வேல்யூ வினா கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிஏசிங்கிறது இது தான் விசி வி மேக்ஸ் மைனஸ் வி மினிமம் இன்டு ஐ மேக்ஸ் மைனஸ் ஐ மினிமம் டிவைடட் பை எயிட் பிடிசியோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி டிசி பவர் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை தட் இஸ் விசிசி இன்டு விசிசி இன்டு ஐசிக்யூ அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ எஃபிஷியன்சி என்ன வரும் ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வி மேக்ஸ் மைனஸ் வி மினிமம் இன்டூ ஐ மேக்ஸ் மைனஸ் ஐ மினிமம் டிவைடட் பை எயிட் விசிசி இன்டூ ஐசிக்யூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த எஃபிஷியன்சியை நம்ம கன்வர்ஷன் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம் இனி வந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி எப்போ அக்கர் ஆகும் த மேக்ஸிமம் ஸ்விங்ஸ் ஆஃப் போத் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் அவுட்புட் கரண்ட் ஆர் கன்சிடர் அப்போ மேக்ஸிமம்ங்கும் போது இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த டிசி லோட் லைனோட எண்ட் வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜீரோல இருந்து இந்த விசி வரைக்கும் அதாவது டிசி லோட் லைனோட மேக்சிமம் ஐ கரண்ட் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஜீரோ டு மேக்சிமம் ஜீரோ டு மேக்சிமம் கியூ பாயிண்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் த ரீஜியன்ல இருக்கும் அப்ப வி மினிமமோட வேல்யூ நல்லா பாருங்க வி மினிமமோட வேல்யூ இங்க ஜீரோ வி மேக்சிமமோட வேல்யூ விசிசி ஓகேவா அதே மாதிரி ஐ மினிமமோட வேல்யூ இங்கே என்னது ஜீரோ ஐ மேக்சிமமோட வேல்யூ நம்ம இந்த இடத்துல விசிசி பை ஆர்எல் பட் நம்ம விசிசி பை ஆர்எல் எழுதலை ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட வேல்யூ என்னது ஐசிக்யூ கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஐசிக்யூ அப்போ இவ்வளோவும் ஐசிக்யூனா இவ்வளோவும் டூ ஐசிக்யூ அப்போ ஐ மேக்சிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐசிக்யூ புரியுதுல்ல ஐ மேக்சிமம் ஈக்குவல் டு டூ ஐக்ஸ் அப்போ வி மேக்ஸ் வி மினிமம் ஜீரோ வி மினிமம் ஜீரோ ஐ மினிமம் ஜீரோ அப்போ அதை விட்டுருவோம் வி மேக்சிமம் ஈக்குவல் டு விசிசி ஐ மேக்சிமம் ஈக்குவல் டு டூ ஐசிக்யூ இதை இந்த ஈட்டாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் வி மேக்சிமம் என்னது விசிசி விசிசி மைனஸ் ஜீரோ இன்டு டூ ஐசிக்யூ மைனஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை எயிட் இன்டு விசிசி இன்டு ஐசிக்யூ இன்டு ஹண்ட்ரட் புரியுதுல்ல ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதை மல்டி விசிசி இன்டு டூ ஐசிக்யூ டிவைட் பை எயிட் விசிசி ஐசிக்யூ இன்டு ஹண்ட்ரட்னு வரும் இதை கேன்சல் பண்ணும்போது டூ எயிட் கேன்சல் ஆகி இந்த ஹண்ட்ரட் கூட கேன்சல் ஆகி நமக்கு எயிட்டாக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வருது பட் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தியரட்டிக்கலாக நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வருது பட் ப்ராக்டிக்கலாக டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு லெஸ் எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது இதோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இனி வந்து பவர் டிசிபேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ பவர் டிசிபேஷன் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஏ டிசி இன்புட் பவர் அண்ட் ஏசி அவுட்புட் பவர் டிசி இன்புட் பவருக்கும் ஏசி அவுட்புட் பவருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பவர் டிசிபேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ மேக்சிமம் பவர் டிசிபேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மேக்சிமம் பவர் டிசிபேஷன் அக்கர்ஸ் வென் தேர் இஸ் நோ ஏசி இன்புட் சிக்னல் ஏசி இன்புட் சிக்னலே இருக்காது ஓகேவா ஏசி இன்புட் சிக்னலே
சீப்பராக இருக்கும் நமக்கு லெஸ் நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டேரெக்டாக கப்பிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு தெரியும் எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும் பவர் டிசிபேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே ட்ரான்சிஸ்டர் ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ பவர் டிசிபேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் த லோடு டேரெக்ட்லி கனெக்டட் இன் தி கலெக்டர் சர்க்கியூட் காசஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வேஸ்டேஜ் பவர் வேஸ்டேஜ் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பவர் வந்து என்ன ஆகும்னா நிறைய வேஸ்ட் ஆகும் த அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் இஸ் ஹை ஹென்ஸ் சர்க்கியூட் கெனாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் லோ இம்பிடன்ஸ் லோட் ஓகேவா லவுட் ஸ்பீக்கர் இதிலெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னு இதை யூஸ் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் வந்து இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் வேஸ்டேஜை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அடுத்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கப்பிள்டு கிளாஸே பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்